ഭാവിയെ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തിരുവചനം പഠിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു അവസരം കൂടെ തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു തരണമേ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രഹിപ്പാൻ സഹായിക്കണമേ വേണ്ട രീതിയിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങളോട് കൂടെ കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം വിടുതലിനായിട്ട് സ്തോത്രം അനർത്ഥങ്ങൾ വ്യസന കാരണമായി തീരാതെ കർത്താവരെ പരിപാലിച്ചത് ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അവർ ശാരീരികമായിട്ട് ക്ഷീണിതരായിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ബലം അവരെ ധരിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് വീണ്ടും ക്ലാസ് തുടരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കും എല്ലാ നന്മകളാലും നിറയ്ക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ദ കോമൺ എലിമെൻസ് അല്ലേ ഇപ്പം ചില ആളുകളുടെ പാട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവരെഴുതുന്ന എല്ലാ പാട്ടുകളിലും ചില കോമൺ വേർഡ്സ് കാണും അപ്പം ആ പാട്ട് കേട്ടാൽ അറിയാതെ ഇന്ന ആൾ എഴുതിയ പാട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഗ്രൂപ്പ് എഴുതിയ പാട്ടാണ് ഇന്ന പ്രസ്ഥാനക്കാർ എഴുതിയ പാട്ടാണ് കാരണം അവരുടെ അതിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന ഒരു 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 കളറിങ് അവരുടെ അതിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് അതിനകത്ത് കാണാം അത് വാക്കുകളായിരിക്കാം ശൈലികളായിരിക്കാം ട്യൂണായിരിക്കാം ഇപ്പം മാപ്പിളപ്പാട്ടിന് ഒരു ട്യൂണുണ്ട് അല്ലേ മാപ്പിള എഴുതിയത് കൊണ്ടല്ല അതാ പാട്ടിൻ്റെ ശൈലിയാണ് ഇതുപോലെ നാടൻ പാട്ടുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചൂണുണ്ട് അതിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട് അപ്പം ആ ശൈലിയും ചൂണും കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൻ്റെതാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചില വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗം നോക്കിയാൽ കാണാം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലേതാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും ചില വാക്കുകളൊന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് പോലും ഇല്ല കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ വാക്കുകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല ആർക്കും അറിയത്തുമില്ല അപ്പോൾ യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചില കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് പൊതുവായ ചില ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടു ഒന്ന് ഒരു മനസ്സലിവുള്ള ഹൃദയം യേശു ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും തൻ്റെ മനസ്സലിവുള്ള ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് താന് ചെയ്തതാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഒന്ന് അതെല്ലാം മനസ്സലിവിൻ്റെ പ്രവർത്തികളായിരുന്നു അത് രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയാലും കൊള്ളാം കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കിയാലും കൊള്ളാം അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചതായാലും കൊള്ളാം മുപ്പത്തെട്ടാണ്ട് രോഗം കടന്നു പിടിച്ച മനുഷ്യനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് വിട്ടതായാലും കൊള്ളാം മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചതായാലും കൊള്ളാം പത്രോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അമ്മായിമ്മയ്ക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തതായാലും കൊള്ളാം എല്ലാം തൻ്റെ മനസ്സലിവിൻ്റെ പ്രവർത്തികളായിരുന്നു ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയുടെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ മോട്ടീവ് നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ ശല്യം തീരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഭാരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞൊരു സഹായം ചോദിക്കാനായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പോലും നേരമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിന് സാധനം പറയും ബാധ ഒഴിവാക്കാൻ പറയാം ആളെ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതല്ലായിരിക്കാൻ വേണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞാൻ ഒരു നിങ്ങളെനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നാന്ന് പറയും അത് ശരിക്കും ഒരു 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 എനിക്കൊരു അടി കിട്ടിയ പോലെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കാൻ വന്നതല്ല പറയാം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ എല്ലാം പുറകിലെ ഛേദോവികാരം ഇതായാൽ അതിനൊത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സലിവിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടല്ലോ 
that will be more effective and impactful. Adhanu korengoda swadhinam. Orali chiritha naid sabi. Che palapudu adha alla. Namal chikinne. Adhanu ju prarthane ayilu ngulam. Kradayan dattri ullu ju prarthane ondallu. Ullu ndu ju ju prarthana. Adhanu ju 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 Alkohol ni, ibu saya tu kurus ya. Alih alih buat orang tu, alih alih ni kan, nara cenderung nanti entah apa lu. Yang paranya tu, ni entah tu, ni alih alih. Kedua ni, berarti kan tu, ni pernah ikut muli petang tu, ni tu, ni tipu, hilang kat tengah orang tu. Awak macam berarti kan ni entah apa lu. Entah apa lu. Aduh, mana pernah ni, hatma beri ribu kita nara keng lor alih berarti kan tu. Ibu saya tu, adun dia dah air ini le. God did some miraculous. Completely normal. Some said they come with COVID test to go to Allah. When you do something out of the compassionate heart, even a very good honor, number Yohan and associated with the Wakit Thanam Corman, Tande Egaja, then I put on the Visho Sikh in the Evenum, Message Boga, the Nitiju and Pravik and the Deu Mavane, Malguan, Takon and Logate, Snehichu. That's what I want to do. Even cross. Cross. We are going to die. 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 Now, God is going to die. We are going to die. We are going to die. We are going to die. நாம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்
ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിന്റെ നിന്നിൽ എന്തുകൊണ്ടാവും മനസ്സലിവ് ഉണ്ടാവും സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവൃത്തി അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞേ എന്തു പറഞ്ഞു താൻ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നൊരു വേദഭാഗം വായിച്ച ഓർമ്മയില്ലേ ഏ ഓർക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗം വായിച്ചേ യഹോയുടെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും ചെകിടന് കേൾവിയും മുടന്തന്മാരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം അറിയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലെ എന്തുചെയ്തിരിക്കുന്നു വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവാത്മാവ് യേശുവിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവായിരുന്നു താൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലുണ്ട് എന്ന് നാമൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദുകോസുകാരെന്നുള്ളതിന് തെളിവുന്ത് ദൈവാത്മാവ് വസിക്കുന്നവനെന്നാ നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒരു മടയാളങ്ങളിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്യണം വെളിപ്പെട്ടേ പറ്റു മൂന്നാ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തുമായിരുന്നു യാ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താ പറയാമോ തന്നെ കുറിച്ച് പ്രവചനങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിവൃത്തി ആകുന്നു മസിയാ വരുമ്പോഴ് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന പഴയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടു അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞു യോഹനാനോട് പറഞ്ഞു യോഹനാന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലയക്കുമ്പോഴ് യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ കാണുകയും നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യോഹനാനോട് ചെന്ന് പറ എന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്തോ കുരുടർ കേൾക്കുന്നു ആ കുരുടർ കാണുന്നു ചെകിടർ കേൾക്കുന്നു കുഷ്ഠരോഗികൾ ശുദ്ധരായി തീരുന്നു ബദ്ധന്മാർക്ക് വിട് നിങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ യോഹനാട് ചെന്ന് ചെന്ന് പറ പ്രവചനങ്ങളിൽ എന്താണോ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ അത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിവൃത്തിയാക്കപ്പെടുക എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു അതേ അധികാരത്തോടെ അതേ അഭിഷേകത്തോടെ എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ എന്ത് ദൗത്യത്തിനാണോ എന്നെ അയച്ചത് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കാം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പൊക്കോ പോയി സകല സൃഷ്ടിയോട് സൂചന പ്രസംഗിച്ചോ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാലിക അടങ്ങൾ നടക്കും പ്രവചനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിവൃത്തിയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ പ്രകടമായിരുന്നത് നാല് ഇതെന്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സാത്താന്റെ പരാജയം യേശുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് സാത്താൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴും അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിപ്പുണ്ട് എത്ര വർഷമായിട്ട് രോഗിയായിട്ടിരിക്കുക പതിനെട്ട് സംവത്സരമായിട്ടല്ലേ ആണോ കുനിയായ സ്ത്രീ അതാ പറഞ്ഞേ അവളെ ദേവാലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നേ അവള് അവളുടെ ആ ബലഹീനതകളെയൊക്കെ മറന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കവച്ചു വെച്ചിട്ട് ആരാധനയ്ക്ക് വന്നേക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ചെറിയ തലവേന മതി അന്ന് ലോകത്തിന് വരത്തില്ല എന്താ ആരാധനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോലെ തലവേല പോ തലവേന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ആ തോന്നി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞപ്പം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തലവേന ആ തോന്നലൊക്കെ മാറുകയും ചെയ്തിട്ടു കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ പോകണ്ടല്ലോ എന്നാൽ നീ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂരിയ ആകെ ഇത് കേടുപാട് ആക്കുമല്ലോ രണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ അവരുടെ സൈക്കോളജി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എപ്പോഴും അന്തർമുഖരായിരിക്കും അവരൊരിക്കലും പൊതുസ്ഥലത്ത് പോകാൻ അവർ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല താല്പര്യപ്പെടില്ല അവരുടെ ആ ബലഹീനതകളെ കൊണ്ട് ഒന്നും വേണ്ടെന്നേ 
ഷേവ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് അല്പം ഒന്ന് കയറി പോയെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എന്തുവാ അന്ന് യോജന പോകത്തില്ല കാരണം മുഴുവൻ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം ആ നാണക്കേടോടു കൂടെ പോകാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ദൃശ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉൾവലിയും ഈ സ്ത്രീ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചുമ്മാ അതൊന്നും അല്ല കർത്താവളെ സൗഖ്യമാക്കിയത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കാത്തയും ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോ വെറുതെ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ കാർ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടാ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും പോകും ഇവിടെ ഒരാട് എന്നെ ആരാ എനിക്ക് വരാതെ ഓ ഞാന് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാനപ്പോൾ ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം ഇവിടെ വന്ന ആർക്കും കുറവാണ് ഇവൻ തന്നെ തിങ്കളാഴ്ചയും വീണ്ടും കൊണ്ട് പോകണ്ട കേട്ടോ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അന്നേരം ഒന്നും ഒന്നില്ല നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഐ ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ മാനസിക സ്ഥിതി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇവിടെ വന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് വന്ന് ആർക്കും കൊടുക്കും എന്നാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ തിങ്കളാഴ്ച കൊണ്ട് പോയി എത്രണത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് നീ പോന്നു ചുമ്മാ അതൊന്നും അല്ല തമ്പുരാൻ ഓരോന്നിനെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കാത്ത ഇന്നലെ ഒരാളോട് പോലെ ചോദിച്ചു എന്താ പാസ്റ്റർ ആരാധിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മേലാൽ ഇനി ഒറ്റ ഒരെണ്ണത്തിന് വിളിച്ചു പോകരുത് എന്താ ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല ആരാധനയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മേലാൽ ഒറ്റ വിശ്വാസിയോട് എന്ത് ചെയ്തത് ഇനി എന്താ വരാൻ എന്നുള്ളത് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത് ചോദിച്ചു പോരുത് വിശ്വാസി എല്ലാം കൂടെ നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയും ക്ഷീണമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമോ ആ ക്ഷീണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ദൈവം അവളെ സൗഖ്യമാക്കിയത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല അവളുടെ ആ ബല നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കുക ആ കൂനും പിടിച്ച ആ സ്ത്രീ ആരാധനയ്ക്ക് വരെ എന്ത് പാടുപെട്ട് അവിടെ വന്ന് കാണും അല്ലേ ആരെന്ത് കണ്ടവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു കാണും ഫുൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ആളുകളാണെങ്കിൽ നിശ്ചയം ഈ തള്ളയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോലെ ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ തവര വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ചോദിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസികളെ ഈ തള്ളയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വീട്ടിലിരുന്ന പറയും ഓൺലൈൻ സർവീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓൺലൈനിലും കണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസി ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് ചോദിക്കുന്നുള്ള യാതൊരു സംശയം ഇല്ല കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീ അതൊക്കെ വക വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആരാധനയിൽ യേശു സിനഗോക യേശുലൈമ തന്നെ എത്ര സിനഗോകളുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ പറയാൻ കർത്താവ് മനഃപൂർവ്വം ആ സിനഗോകി പോയെ അവളെ കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് സൗഖ്യമാകാതെ പോകുന്നു എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാ പതിനെട്ട് സംവത്സരമായിട്ട് പിശാജ് ബന്ധിച്ച ഇവളെ ഞാൻ അഴിച്ചു വിടേണ്ടതല്ലേ അഥവാ ഇസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ഇതെന്റെ ചുമതലയാണ് അവളെ അഴിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളത് പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് പിശാജ് അവളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവ് അവളെ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് വിളിയും അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആരെ പിശാജിനെ യേശുവിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചതോ അത് തന്നെ കർത്താവിനെ എടുക്കുകയായിരുന്നു വചനം കേട്ട് 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 സമയം പോയത് പോലും അറിഞ്ഞില്ല പിശാജും തീരുമാനിച്ചു ഒരു പോട്ട എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ വഴിയിൽ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം തളത്തി ഉപയോഗിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ലോങ് കഴിഞ്ഞ് പോയില്ലേ എടാ നീ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അമ്പരാ മാനസ് കാണുന്നതാണ് ലോക കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടേ ഇവിടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ആ പരിപാടിയും പൊട്ടിച്ച് കൈ കൊടുത്തു അക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു പടക് കയറി അക്കരയോട് പോകുന്ന വഴിക്ക് പകുതി വഴി എത്തപ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര കാറ്റും കോളും അക്കര വിടത്തില്ലെന്ന് പിശാജും വാത് കെട്ടി തമ്പുരാൻ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെയാന്നു എന്നാ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അക്കരെ എത്തിക്കുന്നു എവ്രി പ്ലാൻസ് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നീ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കോ ഗാഡ് വിൽ ബി ഓൺ യുവർ സൈഡ് ദൈവം തൻ്റെ വർഷത്തുണ്ടായി എന്ത് വില കൊടുത്താണേലും ഞാനിത് ചെയ്യും എന്നൊരു ത
കർത്താവ് നിന്നെ മാനിക്കും എന്നാൽ തൃശ്ശൂരങ്ങും വേറെ സഭകളോ എത്ര ഹോളം പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇരുപത് പേരെ വെച്ച് ആരാധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ വലിയ ഹോളുകളുണ്ട് അവർക്ക് മെനക്കെടാൻ വയ്യ നീ ചെയ്യ കുറെ പേരൊക്കെ തൃശ്ശൂർ നിന്ന് പരിപാടി വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഹോളും അടച്ചു പൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യുക അവര് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി കൊറോണ മാറിയാലും തിരിച്ചു തുടങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ആളുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു ഒന്നര വർഷം ആരാധന ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ വരാൻ പോകുന്നു വിളിച്ച നീ ഒരു വർഷ തീരുമാനം എടുത്തേ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഒരു ചെറിയ പഴുതുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് ഒരു ശൈലി പറയാനുണ്ട് സൂചി കയറ്റ ഇടകളെടുത്ത് നമ്മൾ ഒലക്കി അടിച്ചു കയറ്റുന്നവരാന്ന് ഒരു സൂചിക്ക് ഊന്നേ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും തള്ളി കയറ്റി മാക്സിമം നമ്മൾ അതിന് മോതിരെടുക്കും ആ തീരുമാനം നിനക്കുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം തന്നെ മാനിക്കും ദൈവം തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നീ പരാജയപ്പെടാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല അഞ്ച് ജാമത്തെന്തു വരുന്നു ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തു വരുന്നു ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനം ദൈവരാജ്യം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ കിട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇതെല്ലാം യേശുവിന്റെ മനസ്സിലും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തികള് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകൾ തന്നെയെക്കുറിച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ എന്താണോ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നിവൃത്തീകരണം അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തീകരണം സത്താൻ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു അല്ലേ ആ പരിപ്പ് കൂടെ വേവില്ല എന്ന് പറയില്ലേ ഇതാണ് ഇവിടെ വേവില്ല അത് പറയണം നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയണ ആളുകൾ അത് വെറുതെ നീ സമയം കളയാന്നല്ലാണ്ട് ആ നേരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ വല്ലവരും നോക്കി ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യില്ല പരിപ്പ് വേവില്ല അവൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുക ആൻഡ് ഫൈനലി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം അപ്പൊ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാഴ്ചപ്പാടി കൂടെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും ജനം കാണേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ജനം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇതല്ലാതെ വേറെ വല്ലതും ഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അവർ വലിയ ആളാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് താൻ ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെയും കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ വെളിപ്പെടുത്തി താൻ ചെയ്ത ചില അത്ഭുതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഇനി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് കർത്താവ് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന തന്നെ രീതികൾ നോക്കിയോ എല്ലാരെയും ഒരേ മെത്തേഡ് അല്ല കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചത് ആണോ അല്ല എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ആത്മാവ് അന്നേരം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അതാ താൻ ചെയ്തത് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയവരുണ്ട് തുപ്പി സൗഖ്യമാക്കിയവരുണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി കണ്ണി തേച്ചോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ പൊക്കോ സൗഖ്യമായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ശൈലി ഒന്നും അല്ല ഞാനിപ്പം പലരും കാണിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയും കണ്ടത് കർത്താവ് ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് പോലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒറ്റ ഒരു സന്ദർഭത്തിലേ ഉള്ളു എവിടെ ലാസറിന്റെ കലറൊക്കെ ചെന്ന് സ്വാവി നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി പറയലായിരുന്നു അത് ലാസർ പുറത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്നാ ഷോ കാണിച്ചേന അവിടെ അല്ലേ ഒരു നാലഞ്ചു മണിക്ക് പറഞ്ഞ നാല് ചവിട്ടൊക്കെ ചവിട്ടി കർത്താവിൻ്റെ എത്ര സിമ്പിളാ നോക്കിക്ക കർത്താവ് ചെയ്തത് അപ്പോസമാർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഇനി ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം അപ്പോസമാർ ചെയ്യുന്നത് അതേ പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരുത്ത അവിടെ ഇരിക്കുന്നു നോക്കി വെള്ളം തരണേന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പൊന്നും വെള്ളിയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുള്ളത് ഉളവാണെങ്കിൽ തന്നേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു 
മസാനോ നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സമയത്ത് ഒരു പാട്ട് പാടി ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്ത് പാട്ട് പാടിപ്പിച്ചു എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ അത്ഭുതം വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നീ നടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ പോലും അറിയുന്നില്ല അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല നടാൻ വന്നു പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിഴൽ വീഴുന്നു ആളുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നു ഇതിനകത്ത് തന്നെ എത്ര ക്രെഡിറ്റ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ചെകിടനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എഫ് അതാ തുറന്നു പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൽപ്പിക്കുന്നു ആളുകളായി വട്ടമിട്ട് ബന്ധിച്ച പിശാചിൻ്റെ ദുഷ്ടശക്തിയെ വേണ്ടോ ഏ ഒന്നുമില്ല എത്ര സിമ്പിളാണ് ഈ ഞാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനോ യാതൊരു ഈ എന്തോ അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉടായ്പും ഇല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ഷോയും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുക പൊക്കോ ദൈവം നിന്റെ വിഷയത്തിന് മറുപടി തന്നിരിക്കുക നീ പൊക്കോ അല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടായി പറഞ്ഞേ അതിന്റെ കാര്യമുണ്ട് പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ രാത്രിയിലായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ കർത്താവ് രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് രാവിലെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ പറയാ നീ സൗഖ്യമായി പൊക്കോ ഓരോന്ന് എല്ലാം വെവ്വേറെ രീതിയിലാണ് എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും ഒരു കൂടുതൽ ചോദിച്ചു എന്നാ വേണം ചോദിച്ചു ഓ കണ്ണ് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാഴ്ച വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളെന്നാ ഇത് ഇത്രയും ലളിതമാ നിസ്സാരമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ ലളിതമാ അത് ലളിതമാവണമെങ്കിൽ രാത്രി മുഴുവനും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരുന്നാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരുന്നാണ് ആ ദൈവിക നിയോഗം നീ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് വാക്കുകളാൽ സൗഖ്യമാക്കി ചിലരെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കി ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ രോഗിയുടെ മേൽ തുപ്പി സൗഖ്യമാക്കി വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു രോഗിക്ക് രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ് കർത്താവ് സൗഖ്യം കൊടുത്തേ അവർക്ക് തോന്നിയുള്ള ആ സന്ദർഭം ഏതാണ് മർക്കോസിന്റെ ശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം ബെത്സൈദായിൽ എത്തിയപ്പോഴേ ഒരു കുരുടൻ ഒരു കുരുടനെ അവന്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുവന്നു കർത്താവ് ഈ അവർക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവർക്കും ഒരു ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാ കൊണ്ടുവന്നത് കർത്താവിനെ ഒന്ന് തൊട്ടുള്ള തൊടനെ തൊട്ടാ സൗഖ്യമാവുന്ന അറിയാം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആ അവൻ കൊണ്ടു തന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ചു അവന് ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ കണ്ണിൽ തുപ്പി അവന്റെ മേൽ കൈ വെച്ച ഞാൻ ചോദിച്ചു എല്ലാം കാണുന്നുള്ളോ ആ ചോദിച്ചു അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു മേപ്പെട്ട് നോക്കി ഏ മേൽപ്പെട്ട് നോക്കിയിട്ട് മനുഷ്യരെ കാണുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുവാന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ മേൽപ്പെട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടില്ല ശരി മേൽപ്പെട്ട് നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ അവന്റെ കാഴ്ച എന്തോ ഓരോ മനസ്സിലായല്ലോ ആ അവൻ നടക്കുന്നത് മരങ്ങൾ നടക്കുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ കർത്താൻ വിവരം മനസ്സിലായി ഇവന് എന്തൊക്കെയോ എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ കാഴ്ച വന്നിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ആ പിന്നെ അവന്റെ കൈ വെച്ച് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ രണ്ടാമ അപ്പൊ ചിലർക്ക് രോഗസൗഖ്യം പാർഷ്യലായിട്ടാ കൊടുത്തേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാലേ കർത്താവിന്റെ രോഗസൗഖ്യ മെത്തേഡ് സൗഖ്യം നൽകി കൊടുക്കുന്ന രീതി പലതായിരുന്നു പണ്ടൊരിക്കൽ കൂടെ ഒരു ദൈവാസമാണ് ജോർജ് മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ വേർത്ത് കുളിച്ച പ്രസംഗിച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് ആകെ വേർന്നിട്ട് പുള്ളി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തന്നെ ആ വേർപ്പെല്ലാം കൊണ്ട് പോലെ ഇവൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അവന് സൗഖ്യമാണ് ഇയാളാ വേർപ്പെല്ലാം കൂടെ അയാൾ വന്നിട്ട് അവന് പുറത്ത് പോയിട്ടിട്ട് സൗഖ്യമാക്കുക കർത്താവിന് തുപ്പാങ്കി ഇയാൾ അതൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ നമുക്കറിയത്തില്ല ദൈവത്തിന് ഓരോരുത്തർക്ക് എനിക്കറിയാം വേറൊരു ദൈവദാസനെ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെയൊക്കെ അയാളുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇന്ത്യ വന്നു പോയത് നല്ല മനസ്സിലാ ഇയാൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ദൈവം ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ ദൈവമിൻ്റെ കൊടുത്തു പറഞ്ഞേ ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു നിന്ന പുള്ളി
ആള് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയും കൂടെ മരിച്ചുപോയി സൗഖ്യം പ്രാവശ്യമുള്ളത് ആളുടെ ശുശ്രൂഷ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വചനം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അയാൾ പറയും ലോകസൗഖ്യം വേണ്ടവരെല്ലാം വരാൻ പറയും എല്ലാം വന്നു നിൽക്കും ഇയാൾ വാളും എടുത്തൊരു ഇറക്കാ എന്തുവാന്ന് പോലും ഇയാൾ ചോദിക്കില്ല അസുഖ എന്തുവാന്ന് പോലും ചോദിക്കാൻ അസുഖമായിട്ട് എനിക്കറിയണ്ട പറയണേ ഇയാൾ എടുത്തോട് ചിലർക്ക് രണ്ട് വെട്ട് വെട്ടും ചിലർക്ക് ഒറ്റ വെട്ട കിട്ടും ആ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ രീതിയാ വെറുതെ നമ്മൾ ശൂഷു എന്ന് കാണിച്ചാൽ ശൂഷു തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ അത് ദൈവം ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ രീതിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു പോം വന്ന തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് തൊടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓടി ഒറ്റയടിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് ദൈവം അവനവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ രീതി നോക്കി എന്തിനാ ഇപ്പം അല്ല കർത്താവ് ഈ വ്യത്യസ്ത രീതി ഉപയോഗിച്ചത് ആരും പറയരുത് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ മെത്തേടാ പിന്തുടരുന്നതെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ആചേത് അല്ല കർത്താവ് ഇങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോസന്മാർ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന റൂമാ ഒത്തിരിയും റൂമാലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊടുത്തുവിട്ട് നമുക്ക് ദൈവം ഏത് രീതിയിലാണോ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ വരവെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിന് ഇന്ന രീതി എന്നില്ല അവൻ ഏത് മാധ്യമം വേണമെങ്കിലും അവനെന്ത് ചെയ്യാം അവൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതാ ശരി അതിന് വചനത്തിൽ കണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ ഞാൻ ആദ്യമല്ല ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും ജീവിതങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിനും വിടുതലും ആ വ്യക്തി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചോ ദാറ്റ്സ് ദി തിങ് അത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിലൂടെ ആണോ അതാ പ്രധാനം അത് മനസ്സിലുവിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നോ അതാ എന്റെ പ്രധാനം അത് പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യത്തെയാണോ വെളിപ്പെടുത്തിയത് That is important. അത് ദൈവോദനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും എന്റെ നാമത്തിൽ അവർ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വചനത്തിന് നിവൃത്തിയായിട്ടാണോ അത് നടക്കുന്നത് അത് സാത്താന്റെ പരാജയത്തെയാണോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഐ കൻ ഐ ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു എന്നൊരു തെളിവാണോ പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പണപ്പിരിവും കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത് നടക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് ആ ഇംഗ്ലീഷ് തരാൻ മനസ്സിലൊക്കെ വരുന്നില്ല അവർ അവർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാശ് കൊണ്ടൊന്നുമില്ല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ മെഷീൻ അവിടെ വെച്ചിരിക്കും അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം അപ്പൊ ആയിരം രൂപക്കാരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്നു ഇനി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാൻ കഴിവുള്ളവരെല്ലാം വാ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാൻ നടക്കുന്ന തരാൻ വേണ്ടി അതിനിപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോന്നേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നേന്നേ മനസ്സിൽ ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണോ അല്ല അതെന്തോ പ്രവൃത്തിയാ അതിന് പേരിടാൻ ഞാൻ എന്തുവാ ദ്രവ്യ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാത് ഒരു തല വിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇത്ര രൂപയല്ലേ അത് ഒരിക്കൽ പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന് എൻ്റെ തലയൊന്ന് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എത്ര രൂപ സാറിൻ്റെ ചരണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് എൻ്റെ തലയ്ക്കൊന്ന് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എത്ര രൂപ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ചാർജും ഇല്ല കാരണം അത് അവൻ പോയെടുത്തല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു ലോകം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഇവിടെ എണ്ണ വല്ലതും ഒക്കെ ഉണ്ടോ വിൽക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഐ ഞങ്ങൾ പോയെടുത്തൊക്കെ അവർ എണ്ണ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ കിട്ടുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എണ്ണ മിണ്ടാക്കുമൊന്നുമില്ല സൗജന്യമായി ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഫീസ് വാങ്ങിക്കാത്ത സൗജന്യമായ കർത്താവ് തന്നതാ അവനൊന്നിനും മുട്ടില്ലാത് കയറിയത് നടത്തി അത് ദിവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാ ആ ദൈവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അല്ല അത് പിന്നെ ആരുടെയാ പിശാജിന്
അത് പിന്നെ പ്രവചനങ്ങൾ എഴുതപ്പെടേണ്ടെന്ന് കുറിച്ച് തന്നെ കാരണം നിന്നെ പോലുള്ള വരുമെന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും വചനത്തിൽ ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുക പക്ഷെ മോട്ടീവ് എന്തുമായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം എന്തുമായിരിക്കണം ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വമായിരിക്കണം അഞ്ച് പൈസ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്ത് ചെയ്യരുത് വില പറയരുത് കർത്താവാന്നോ വിളിച്ച് കർത്താവ് നിന്നെ നടത്തും ഞാൻ എപ്പോഴും കർത്താവുമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നീ തരുന്നത് നിർത്തുന്നോ അന്ന് ആ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു അത് ഇനി തുടരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന അർത്ഥം ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ട റിസോഴ്സസ് കർത്താവ് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അയ്യോ തുടങ്ങിപ്പോയില്ലയോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നിർത്തുന്നത് തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയുന്നോ നിർത്താൻ കടം വാങ്ങിച്ച് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്ന പരിപാടിയില്ല അടുത്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം രോഗ സൗഖ്യവും വിശ്വാസവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ രോ പ്രത്യേകിച്ച് രോഗ സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ അത് എന്തുമായിട്ട് വളരെ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസവുമായിട്ട് ഒത്തിരി അത് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് രോഗ സൗഖ്യം ഇസ് വെരി മച്ച് കണക്ട് അത് വളരെ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസമായിട്ട് ഒത്തിരി നോക്കിക്ക ചില കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ വിശ്വാസം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ വേറെ തുടർന്നു ഇസ്രയേലിൽ കൂടെ ഇത്ര വലിയ വിശ്വാസം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല വേറെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ നിന്റെ വിശ്വാസം വളരെ വലുത് വേറെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു അവരുടെ അവിശ്വാസ നിമിത്തം കർത്താവിന് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ രോഗ സൗഖ്യവും വിശ്വാസവും ഒത്തിരി കണക്റ്റഡാ വളരെ കണക്റ്റഡാ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിച്ചു ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് അതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് വിശ്വാസമായിട്ട് ഒത്തിരി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിനക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് വെറുതെ ഈ പരിപാടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട പോണ്ട ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമാക്കി തരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഓരോ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയും കഴിയുമ്പോഴ് ആളുകൾക്ക് കർത്താവിങ്ങിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഓരോ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയും കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആളുകൾക്ക് കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ത് ചെയ്യാ വർദ്ധിക്കുക കാവനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാലും കണ്ണികയുടെ അവസാനം നമ്മളൊരു കാര്യം വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് യോനാ ശേഷം രണ്ടാമത്തെ എടുത്ത് ഏ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ അത്ഭുതം കഴിഞ്ഞ ഉടയുമെ അതിൻ്റെ അവസാനം നമ്മളെങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ആ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മളെന്തോ കാണുന്നത് യേശു ഇത് അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ചെയ്തു പതിനൊന്നാം വാക്യം രണ്ട് പതിനൊന്ന് ആ തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ ഓരോ അത്ഭുത ഇനി ലാസറിനെ ഉയർത്താൻ പോകുന്ന സമൂഹത്തിലോട്ട് പോവാ യോഹനാന്റെ സുശേഷം ആ പതിനൊന്നിന്റെ ഉയർപ്പിച്ച് ഉയർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാന് സന്തോഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പാൻ കാരണമാകുമല്ലോ കണ്ടോ എത്ര ആ പറ എത്ര വാക്യം ഏ പതിനൊന്നിന്റെ പതിനാല് വായിക്ക് ആ ലാസർ മരിച്ചു 
ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ആ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇടയാകുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഉയർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വാ ഉയർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അനേകർ യേശുവിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കിടയായി തീർന്നു വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് കാരണമായി തീർന്നു നാൽപ്പതാം വാക്യം ആ ആ ഇനി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മറിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന യഹൂദന്മാരിൽ പലരും അവൻ ചെയ്തത് കണ്ടിട്ട് അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ എവ്രി മിറക്കിൾ എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും തിന്റെയും പുറകിലെ മോട്ടീവ് എന്തായിരിക്കണം ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കണം ജനം കർത്താവിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വസിക്കും ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോഴ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പന്തിക്കിരിക്കുന്ന ലാസറിനെ കണ്ടിട്ട് അനേകർ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ആ അങ്ങനെ ഈ ലാസറിനെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയാമോ അനേകർ ആ എവിടാ അത് ഒമ്പതാം വാക്യം ആ ആ അവൻ മരിച്ചവൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ലാസറിനെ കാണുവാനും കൂടി വന്നു അപ്പൊ ലാസറിനെ കണ്ട് ഒത്തിരി പേര് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എല്ലാ അത്ഭുതത്തിന്റെയും പുറകിലെ രഹസ്യം എന്ത് വന്നായിരിക്കാം ജനം യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കണം അനേക യഹൂദന്മാരും യേശുവിനെ എന്ത് ചെയ്ത് വിശ്വസിച്ചു യഹൂദന യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി കടുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരൊറ്റ അത്ഭുതം യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും യേശുവിനെ കുറച്ചുകൂടെ വിശ്വസിക്കുവാനും അനേക യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുവാനും കാരണമായി തീർന്നു അപ്പം തൊട്ട ആ സമയം തൊട്ട ആ ഗതി പതുക്കെ മാറുന്ന അവനെ കൊല്ലണം ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ ജനം മുഴുവനും അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുമെന്ന് പള്ളി പ്രമാണികൾ തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പൊ എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളിലും അത്ഭുതം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തോ ആവശ്യമുണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് അത്ഭുതം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം എന്തായിട്ട് മാറണം അധികമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരണം യേശു ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും എൻ റിസൾട്ട് അതായിരുന്നു അനേകർ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ കാരണം ശരി തൽക്കാലം നമ്മൾ അവിടെ നിർത്താൻ പോവുക ബാക്കി ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ നമുക്ക് നോക്കാം